വെൽക്കം ടു ആദ്യാസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ടൈഡി വർക്ക് കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഞങ്ങൾ ആരാന്നല്ലേ ഞാൻ അനു സുനിൽ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറ് ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് പിന്നെ ചേച്ചി തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യാറ് ഈ വർക്ക് ബോട്ടിൽ വർക്കും പിന്നെ ബുക്ക് ബൈൻഡിങ് എല്ലാം ചെയ്തത് ചേച്ചി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത വർക്കിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈ ഡൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഷോളിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഷോൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പൊ ഷോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തത് ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ട്രയലാണ് അപ്പൊ അത്ര ഭയങ്കര തുണിയൊന്നും വാങ്ങി നമ്മളൊരു സെറ്റ് മുണ്ടിന്റെ ഒരു പീസാണ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾ ആക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്കിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ ക്ലോത്ത് വേണം ഷോൾ ഉള്ളത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തത് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇപ്പൊ ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലൂ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പിങ്ക് ആക്രിലിക് കളർ പിന്നെ ഗ്രീന് ഓറഞ്ച് ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാമലിന്റെ ഇത് ഫെവിക്രിലിന്റെ ആണ് ക്യാമലിന്റെ വേറെ ഓറഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കളർ കൂടെ ഉണ്ട് യെല്ലോ യെല്ലോ ഇത് ഇതിന്റെ ഫെവിക്രിലിന്റെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ആക്രിലിക് ആണിത് ആക്രിലിക് പെയിന്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് നാല് റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വെള്ളം ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വെള്ളം കളർ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ കളേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്കുക അധികം വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ഡൈല്യൂട്ട് ആവണ്ട കുറച്ച് തിക്നെസ് വേണം ആദ്യം ഗ്രീൻ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ബ്ലൂ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ കളേഴ്സും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ കിറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതായത് ടൈ ഡൈ കിറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ പാക്കറിലേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രയലാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സക്സസ് ആയി എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫാബ്രിക്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ടൈ ഡൈ കിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ കളറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് കളർ ശരിയായി നമ്മൾ അത് അടുത്ത പിങ്ക് ശരിയാക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കളേഴ്സും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കളേഴ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഷോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വിരിച്ച് വെക്കുക നല്ല കുറച്ച് വലുതാണല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്പേസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വിരിച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആറ്റം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ടൂൾസ് വേണേൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ അധികം അതായത് ചില മടക്ക് വരും ആ മടക്കൊക്കെ മറ്റേ കൈ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നിവർത്തി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ അതിങ്ങനെ ടേണായി ടേണായിട്ട് വരും റൗണ്ടായിട്ട് വരും അത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വൃത്തിയിൽ നമ്മളത് ടേൺ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തു മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ഈ നാല് റബ്ബർ ബാൻഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ഇതിനെ ടൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പേര് വന്നത് ടൈ ഡൈ ആദ്യം ടൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഡൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ
ഈ റബ്ബർ പാൻ റബ്ബർ പാൻറ്റിൻ്റെ നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻറ്ററൊക്കെ കറക്റ്റ് എല്ലാ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കോളത്തിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ കുളത്ത് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡാവും കുഴപ്പമില്ല ഓരോ കുളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സ്പൂൺ എടുത്ത് ഓരോ കുളത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കളേഴ്സ് ഒഴിക്കാം ഈ കിറ്റിലാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ള കിട്ടും നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് പോർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ കളേഴ്സും ഞാൻ ഇതിൽ റെഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ കോളംസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത അഞ്ച് കളേഴ്സ് അതിന് ആറ് കളേഴ്സ് അത് റെഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആറ് കളേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ തുണിയുടെ വൈറ്റ് കാണാതെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കളർ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ആകെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ആക്രിലിക് ആവും ഫാബ്രിക് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റോ അങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിലും അധികം ഡൈല്യൂട്ട് ആവരുത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പോവും ഇത് ആക്രിലിക്കൊക്കെ വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് പക്ഷെ ഞാനിത് വാട്ടർ മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചത് പോവും കുറച്ചേ നിൽക്കുള്ളൂ ഒന്ന് ഫെയ്ഡാവും വാട്ടർ മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റും ഡൈ ഒറിജിനൽ ഡൈ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫെയ്ഡാവില്ല ഒരു സൈഡിൽ എല്ലാം ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ സം ഈ തുണി തിരിച്ച് ഇട്ട ശേഷവും നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ പെയിൻറ്റ് ഈ തുണിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ആവണം പെയിൻറ്റൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളിതാ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് റെഡ് യെല്ലോ പിങ്ക് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ എല്ലാ കളേഴ്സും നല്ല സൂപ്പറായിട്ടിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം അപ്പം ഞങ്ങളിത് പുറത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ആ കുറച്ച് അവിടെ എവിടെയും പെയിൻറ്റ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഉണങ്ങിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ കുറഞ്ഞു ഇച്ചിരി പെയിൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഉണങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല വാ കണ്ടില്ലേ നല്ല സൂപ്പർ കളർഫുൾ ഷോള് നമ്മൾ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സാച്ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടൈ ഡൈ വർക്ക് ഉള്ള അല്ലേ സൂപ്പർ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലൊരു കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഡൈ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വേറൊരു വിശേഷമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ